Președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, este implicat într-un nou scandal de amploare legat tot de rezultatul alegerilor prezidențiale. Acesta a fost înregistrat în timp ce îi cerea guvernatorului statului Georgia să renumere voturile astfel încât să fie găsite aproximativ 11.000 de voturi în favoarea sa. În felul acesta, sperat Donald Trump, ar putea fi declarat câștigător în statul Georgia. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So that's the story, fellas. I, look, we need only 11,000 votes. We have far more than that as it stands now. Donald Trump s-a lovit însă de opoziția guvernatorului Georgiei, pe care la un moment dat a început să-l amenințe voalat, să-l insulte și să-l acuze că, de fapt, el ar fi fost responsabil pentru pierderea alegerilor în Georgia, un stat în mod tradițional republican. În discuția telefonică de aproximativ o oră pe care Donald Trump a avut-o cu guvernatorul Georgiei, președintele în exercițiu se mai plânge de neregul cu sistemul de vot. Acuză faptul că i-au fost furate mai multe voturi și că ar fi existat mii de puse în numele unor persoane decedate. În plus, potrivit lui Donald Trump, Partidul Republican ar fi câștigat în toate statele, dar și Senatul și Camera Reprezentanților. We won Georgia easily. We won it by hundreds of thousands of votes. But if you go by basic, simple numbers, we won it easily. Înregistrarea a avut însă reacții și în cadrul Partidului Republican din care Donald Trump provine. Mai mulți dintre colegii săi l-au caracterizat drept disperat și corupt, că disprețuiește democrația și au cerut membrilor partidului să nu-l mai susțină. În același timp însă, mai mulți susținători ai lui Donald Trump, printre care și senatorul Ted Cruz, au inițiat o campanie prin care el și alți 10 senatori republicani vor contesta victoria lui Joe Biden în Congresul Statelor Unite. Mandatul de președinte al lui Donald Trump se va încheia pe data de 20 ianuarie.